ബിസി ഷെഡ്യൂൾ ആണോ നൈലയുടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞത് രാവിലെ എണീക്കണം അങ്ങനെ അല്ലെ അതെ എത്ര വർഷമായി കറക്റ്റ് എന്റെ അമ്മ എന്റെ അമ്മ രാവിലെ മോർണിംഗ് ഞാനെന്റെ പരീക്ഷക്ക് പഠിക്കാനൊന്നും എഴുതിയിട്ടില്ലേ ഇല്ല പരീക്ഷക്ക് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് എല്ലാരും പഠിക്കുമല്ലോ എപ്പോഴാ ശരിക്കും അതിനെക്കുറിച്ച് ഇമാജിൻ ചെയ്യല്ലായിരുന്നു അപ്പോ ഞാനിപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഞാനൊന്ന് ശ്വാസം വിട്ടുവായിരുന്നു ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡേ ഇങ്ങനെ അലാറം അടിക്കാൻ വൈകി അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും പിന്നെ ഒരു സംഭവിച്ച ഈ ട്രാഫിക്കിൽ കിടക്കുന്ന ആളുകൾ മുഴുവൻ ഇപ്പൊ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന തന്നെ കമ്മ്യൂണിറ്റി അല്ലെ ദുബായിലെ അപ്പൊ അവർക്ക് അറിയാം ഞാൻ താമസിക്കുന്ന എവിടെയാ എന്റെ വണ്ടി ഏതാ ഒക്കെ അറിയാം റോഡിലൊക്കെ അവരത് സ്പോട്ട് നൈല എന്ന് വിളിക്കട്ടെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം ഈ പേര് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം ഒരു ഭയങ്കര യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേക്കാ രസമുള്ള പേരല്ലേ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ വിളിക്കട്ടെ ഇതിങ്ങനെ ആരെങ്കിലും പറയാറുണ്ടോ നെയ്മിനെ കുറിച്ച് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അങ്ങനെ സ്കൂളിൽ ഞാൻ വളരെ ചെറുതായിരുന്നു അപ്പൊ ഐ വിസ് ഇൻ അലീൻ അബുദാബിയിലായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരു ഫോർത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പഠിക്കുമ്പോൾ നാട്ടിൽ വന്നു എന്റെ ഫാദറിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ഡിമായിരുന്നു ആ ഒരു സമയത്തൊക്കെ ഞാൻ നാട്ടിൽ പഠിക്കാൻ വന്ന് സ്കൂളിൽ പോയ സമയത്ത് ഞാൻ എല്ലാരുടെ അടുത്തും നൈല എന്ന് പേര് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നൈല സ്കൂളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഓക്കെ ഒന്നുകിൽ നൈല ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നൈല ആയിരിക്കും നൈല ആയിരിക്കും അപ്പൊ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ എന്റെ പേര് പറയാൻ ഇത് സമാധാനായി ഓക്കെ ഈ ഈ ആർ ജെ ആണ് ഇപ്പോ തിരക്കുള്ള ഒരു നടിയും കൂടിയാണ് അപ്പൊ ദുബായിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വരണം അപ്പൊ എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ പതിനെട്ട് വർഷമായി റേഡിയോ അപ്പൊ ഒന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് സിനിമയിലേക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇറങ്ങാം അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ബിക്കോസ് എനിക്ക് ലൈഫിൽ വെക്കേഷൻ ഇല്ല എനിക്ക് ഇങ്ങനെ കൊറേ എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ കൊറേ ട്രാവൽ ചെയ്യും സോ നൗ ഐ ഫീൽ ഐ വോണ്ട് ട്രാവൽ ഐ വോണ്ട് ഡൂ തിങ്സ് ഐ ജസ്റ്റ് വോണ്ട് വേക്ക് അപ്പ് ഐ ഡോ വോണ്ട് ഡൂ എനിത്തിങ് ഇൻ പാറ്റേൺ അതൊക്കെ ചില ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നും But at the end of it, I feel like ഞാൻ അടുത്തൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ റേഡിയോ ഇസ് മൈ ഹാപ്പി പ്ലേസ് ലൈക്ക് ഇറ്റ് ദാറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഹാപ്പൺ ടു മീ ഇൻ ദ മോർണിംഗ് സോ മെനി പീപ്പിൾ ട്രാവലിംഗ് ദർ ഓൾ ലിസ്ണിങ് ടു മീ ഞാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ദർ ഓൾ റെസ്പോണ്ടിങ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കാഷ്വൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിക്കും കൊച്ചിലെ സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുപോയി സംസാരിക്കും അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലാവും എന്റെ ലൈഫും അവരുടെ ലൈഫും ഒക്കെ എന്തൊരു സേവ് ആണ് യുനോ വി ഓൾ ലൈക് വേറെ വേറെ വീടുകളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലൈഫ് എന്ത് ഒരുപോലെ ആയിരുന്നു So all those kind of beautiful mm-hmm. things happen to me because I'm on the radio mm-hmm. and it keeps me very relevant. Alla yan ipo oru social media influencer o adallengil ipo oru actor okke aayittu maatram maarunnadhu kaalu when i'm on the radio i'm there every day mm-hmm. every day people are listening mm-hmm. and you're relevant every day for them is not a small thing. Mm-hmm. So angane ka aalochikumbodhekka i still feel that i need to 
അതുകൊണ്ടാണ് അതെ ശരിക്കും ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം നമ്മളെ കേൾക്കാൻ കുറെ ആളുകൾ കിട്ടുക എന്നുള്ളത് വലിയ കാര്യമല്ലേ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഒരു ജനറേഷൻ കാരണം എല്ലാരും ഫോണിൽ ഇങ്ങനെ കുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതെ ഓക്കെ ഇവിടെ വന്നപ്പോ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ല എനിക്ക് ഭയങ്കര ആകാംക്ഷയാണ് ഈ ബിസി ഷെഡ്യൂൾ എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നു ഇത്രയും അപ്പം കുട്ടീന്റെ കൂടെ എങ്ങനെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ടൈം കണ്ടെത്തുന്നു ഒന്ന് പോയി തരുമോ പ്ലീസ് എന്റെ അമ്മ ഒന്ന് മാറിപ്പോവാണെങ്കിൽ അവരെ അവരുടെ വഴിക്കല്ലേ വേണ്ട ഉണ്ട് അടിപൊളി 